Buongiorno, e ben trovati anche questo pomeriggio. Iniziamo la lezione Buongiorno. di oggi. Iniziamo la lezione di oggi dopo la digressione più o meno deresiana dell'ultima volta, tornando al testo di Foucault, sorvegliare e punire e introducendo in qualche misura, in maniera direttamente. Quello che continua a dire è il vero cuore, del, non soltanto dal testo eh, di Foucault, ma forse il cuore del corso è sicuramente uno dei cuori, Foucault ne ha almeno due o tre, eh, della speculazione Foucaultiana, della ricerca Foucaultiana, ovvero il concetto di disciplina, con la sua eh, polivalenza. In un certo senso, mi si perdoni la parafrasi, Pseudo aristotelica, la disciplina si dice in molti modi, non solo l'essere, eh, e proprio questo dirsi in molti modi della disciplina ne fa uno delle, se non dei concetti, dei termini chiave della eh, ricerca Foucaultiana e non solo della ricerca Foucaultiana, in realtà delle nostre pratiche discorsive. La eh, essenziale ambivalenza del termine e quindi il suo prestarsi a varie non interpretazioni, ma a vari significati all'interno di un significante unico, è ciò che permette altresì a Foucault di continuare a lavorare proprio sulle, sugli interstizi, sulle fratture, sulle tensioni che i vari ambiti di applicazione di questo termine e quindi i vari significati volta per volta definientesi, volta per volta quindi che costituentesi eh, in seguito a quelle tensioni tra saperi e poteri di cui abbiamo più volte accennato, bene, tutto questo insieme di eh, procedure permettono a Foucault di mostrare come la modernità che inizia, che io faccio iniziare nel nostro corso con il XVIII secolo, che indiscutibilmente inizia, trova alcune sue fondamenta nell'età classica, quell'età classica a cui Foucault continua a tornare più e più volte nell'ambito della sua ricerca, bene, quella modernità si costituisca anzitutto come una modernità disciplinare. Le, Disciplina è il titolo, come saprete, della parte terza della, di sorvegliare e punire, che a sua volta è composta di due capitoli, i corpi docili e i mezzi del buon pardon, di tre capitoli, i corpi docili, i mezzi del buon addestramento e poi il terzo capitolo, forse il più famoso, sicuramente il più citato, quello a cui immediatamente tutti pensiamo, quando parliamo, pensiamo a sorvegliare e punire, il capitolo sul panoptismo, il panopticon di Bentham. La quarta parte sarà poi dedicata alla prigione. Altra peculiarità, altra cosa su cui vale la pena soffermarsi, sia pure brevemente, a mo' di introduzione, è notare come per la prima volta Foucault distribuisca i suoi capitoli all'interno della parte terza in sottocapitoli l'arte del, delle ripartizioni, il controllo dell'attività, l'organizzazione delle, ge delle genesi, la composizione delle forze, sono i quattro, chiamiamoli paragrafi, sottocapitoli del capitolo primo, e poi la, la sorveglianza gerarchica, la sanzione normalizzatrice, l'esame, i tre paragrafi, del secondo capitolo. Per contro il panoptismo non presenta, il capitolo sul panoptismo non presenta alcuna partizione interna. È importante questo, scusate, perché mostra anche eh, non semplicemente la maggiore attenzione che Foucault avrebbe dato a questo capitolo rispetto agli altri, la necessità quindi di di essere maggiormente didascalico, piuttosto mostra come allo sguardo Foucaultiano 
la disciplina si configuri fin dalla sua pensabilità e dalla sua descrivibilità, potremmo dire dalla sua dicibilità, come articolata intorno a determinati, determinate sezioni. Queste sezioni, appunto, l'arte delle ripartizioni, il controllo dell'attività, eccetera, eccetera, sono quelle sezioni che eh, definiscono l'intervento del nuovo della nuova modalità della disciplina. Eh, quando Foucault introduce il tema dei corpi docili, nel primo capitolo quindi della, della terza parte, dopo aver <coughs> scusate, affrontato la dolcezza delle pene nel capitolo precedente, ovvero dopo aver in qualche misura eh, chiuso il discorso sul corpo, sul corpo come ciò su cui si esercita la violenza anche sacrale in qualche modo sacralizzante e sacra del potere reale, del potere della legge il corpo come eh, oggetto di tortura ma altresì manifestazione della <coughs> volontà giudicatrice il corpo come eh, campo di scrittura della pena in certo senso in un certo senso le, i vari, le varie forme di supplizio a cui venivano sottoposti i corpi erano forme di scrittura sul corpo anche qui eh, ricordo il geniale racconto di Kafka nella colonia penale in cui scrittura, incisione, tortura, dare la morte e la macchinizzazione di queste pratiche viene eh, meravigliosamente da Kafka sintetizzato in quello che è uno dei racconti più angoscianti e più belli dell'intero dell canone kafkiano. <coughs> Questo per ricordare come il tema della pena e quindi il tema del, del conflitto fra diritto, giustizia, corpo, legge, potere sia un tema che eh, nel Novecento è stato dibattuto, affrontato in molti momenti, mh, ho citato più volte Benjamin, se vi ricordo, ho ricordato Adorno Orkheimer, ma sono mh, pensato ad Anna Arendt alla banalità del mare, alle problematiche che poi hanno entrano nella banalità del mare, pensate sempre al, eh, al tema abbastanza mh, apparentemente distante, ma in realtà molto prossimo, di Leroy J.K. nella comunità dei forti, eh, il rapporto tra diritto, sacro, desacramentalizzazione o o secolarizzazione, se preferite, eh, organizzazione politica, fondazione di una comunità, sono ambiti delle ricerche antropologiche, etnologiche, sociologiche, filosofiche in senso lato, che eh, si, si sono variamente intracciate fin dall'inizio del Novecento, almeno, almeno, ma in realtà anche da prima, basterebbe pensare semplicemente all'origine della famiglia di Engels e eh, al matriarcato di Bachofen, in due testi del secondo ottocento ben noti che eh, mostravano l'importanza e il rilievo che aveva l'analisi antropologica sull'organizzazione, lo studio antropologico nel senso dell'antropologia come scienza nascente, delle origini delle forme sociali, in particolare delle forme sociali occidentali. Eh. Eh, questi elementi si tenevano sempre tutti insieme <coughs> Foucault con l'analisi della dolcezza delle pene seconda parte di sorvegliare e punire già mostra come essenzialmente il problema stesso della pena si modifichi arrivando a eh, definire l'universo carcerario l'istituzione penitenziaria come l'elemento 
catalizzatore di una nuova forma di organizzazione dello spazio e del tempo. Il corpo è ciò che viene altresì eh, non più semplicemente torturato, mostrato al pubblico ludibrio, eh, legato, fustigato e così via, ma viene incarcerato e viene riposto in una determinata organizzazione spazio-temporale da cui è impossibile uscire. La prigione in un certo senso va oltre se stessa. La prigione in un certo senso è ciò che organizza di sé l'intera eh, spazialità, l'intera temporalità della, della pianeta moderna. È ciò che definisce ciò che definisce l'area di sviluppo della modernità. Quando poi passa al, al tema dei corpi docili, alla, alla disciplina, Foucault come sempre fa, insisto, in maniera solo lui era capace di queste connessioni veramente straordinarie, eh, fa collassare, nel caso di dire, <coughs> Due ambiti di discorso apparentemente distantissimi, eh, l'ambito militare e l'ambito filosofico. Inizia da quella che era una retorica del corpo, <coughs> scusate ancora, del militare, ovvero come il soldato nella, ancora nell'età classica si presentasse come, con determinate caratteristiche definite da segni ben visibili, segni che lo definivano, lo qualificavano come tale, quasi per natura. Il corpo è il blasone della sua forza e del suo ardimento. I segni per riconoscere i più idonei a questo mestiere sono le persone vivaci e sveglie, la testa diritta, lo stomaco alto, le spalle larghe, le braccia lunghe, le dita forti, il ventre piccolo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, questo nell'età classica, mi ricordo ancora una volta, lo ricorderò sempre tutte le volte, l'età classica per Foucault è l'età di Luigi XIV, se volete è l'età cartesiana, via, per rimanere l'ambito filosofico. Poi, nella seconda metà del XVIII secolo, il soldato è divenuto, è divenuto qualcosa che si fabbrica. Anche qui diventa la scelta è estremamente interessante, la scelta che si cade. Eh, il fatto che il soldato sia diventato qualcosa che si fabbrica significa che è non soltanto il risultato di un artificio, cioè che essenzialmente c'è cioè un intervento di una tecnica, ma che eh, è diventato qualcosa che gli si è realizzato, ovviamente, ma altresì che come tutto ciò che si fabbrica, come tutto ciò che è serializzato, bene, questo soldato è qualcosa che chiunque può diventare. Non, esiste, non è necessario avere una certa predisposizione anche di carattere fisico. Certo, indiscutibilmente la salute, la, eh, la saldezza eh, fisica e morale è eh, di aiuto. Ma, dice Foucault, <coughs> da un resto informe, da un corpo inetto, si è creata la macchina di cui si ha bisogno. Sono state poco a poco raddrizzate le posture, lentamente una costruzione calcolata per correre ogni parte del corpo, se ne impadronisce da forma l'insieme, lo, ren lo rende perpetuamente disponibile e si prolunga silenziosamente nell'automatismo delle abitudini. <coughs> Questo tema dell'automatismo è essenziale, è ciò che definisce in maniera più immediata la macchinalità dell'essere umano, la macchinalità del soldato che a un certo punto è colui il quale sa già come muoversi indipendentemente dall'atto di riflessione. Ma i termini usati da Foucault, ovvero <coughs> raddrizzate le posture, costrizione calcolata, dare forma all'insieme o ancora qualche poco 
la pagina dopo ci fu nel corso della realtà classica tutta una scoperta del corpo come oggetto e bersaglio del potere dov'è la distanza tra questi due momenti? nell'età classica c'è un momento in cui tutta una scoperta c'è un procedimento in cui il corpo diventa oggetto del potere e bersaglio di esso lo si tiene, è caso di dire sotto controllo, sotto mira di qui si giunge poi l'automatismo del soldato costruito, creato. Foucault, lo vedremo ancora, ma insomma già l'avete intuito, mette in rilievo come queste connessioni siano per esempio legate all'elaborazione di altre pratiche disciplinari, dove il termine disciplina va inteso proprio nel senso di disciplina, eh, se non disciplina che... Eh, come insieme di saperi, insieme di tecniche. Bene, pratiche disciplinari come l'ortopedia, ad esempio, o ancora eh, l'educazione, ce ne vedremo, senza contare altre pratiche come, le, come altri saperi, veri e propri come la disciplina, ossia la decisione di intervenire sui corpi per modificarli, trasformarli, adattarli a una funzione precisa. <coughs> L'intervento non ha semplicemente un obiettivo, come possiamo dire, di carattere eh, simbolico. Non si tratta di intervenire sui corpi per renderli più belli, o più utili o più resistenti alla fatica solo perché così facendo siano soldati più pronti a combattere in nome del re no no, c'è proprio un obiettivo di organizzazione economica della società subentra pian piano nell'universo del simbolico potremmo dire noi l'elemento economico L'elemento economico che non è semplicemente attenzione il calcolo eh, dell'utile, dell che pure è importante. Non è semplicemente il calcolo del guadagno e della perdita, che pure è importante. È piuttosto la capacità di pensare in termini di progettazione, a breve, medio, lungo termine, avendo quale fine il conseguimento di un obiettivo che si presume già essere corrispondente a ragione, per esempio, un grande tema, ho già accennato più volte, della nascita degli economisti del XVIII secolo, ovvero, eh, per esempio, Adam Smith, con te, prima ancora lo stesso Turgot, combattere la povertà, combattere la miseria la riflessione che Foucault che pardon, Rousseau fa nell'articolo sull'economia politica nell'enciclopedia è una riflessione drammatica essenzialmente Rousseau che in quel momento aveva già elaborato i punti centrali del suo pensiero attacca l'idea stessa di economia politica nella misura in cui non sarebbe altro che una, di fatto una legittimazione della guerra dei ricchi contro i poveri essenzialmente gli uomini ormai entrati in società nella prospettiva rossoiana sono vittime di questa di questa guerra il ricco non può non combattere il povero perché metterebbe in discussione la stessa forma della società ma su questo torneremo poi. Eh, prima di arrivare a questo aspetto è sufficiente pensare come però il tema del corpo viene da Foucault appunto avvicinato in età classica l'ambito militare all'ambito filosofico. Dicevo, ci fu il corpo che si manipola, che si allena, che obbedisce, che risponde, che diviene abile, o le cui forze si moltiplicano. 
Il grande libro dell'uomo macchina viene scritto simultaneamente su due registri. Quello anatomo metafisico di cui Descartes aveva scritto le prime pagine e che medici e filosofi continuarono, quello tecnico-politico, costituito da tutto un insieme di regolamenti militari, scolastici, ospedalieri e da percorsi empirici e ponderati per controllare e correggere le operazioni del corpo. Bene, anche qua, soffermiamoci brevemente su questa mezza paginetta. E attenzione, vi prego, attenzione all'uso che Foucault fa eh, delle immagini, delle parole. <coughs> Il grande libro dell'uomo macchina, uomo macchina in corsivo, di cui Descartes aveva scritto le prime pagine e che medici e filosofi continuarono. Perfetto. Cominciamo da alcune cose. Tagliare. Ecco. Alcuni piccoli nodi su cui Foucault Uh, non è che fa finta di passare, semplicemente li usa perché gli servono, ma noi per capire bene dobbiamo fare questi tagli. Beh, come ben sapete tutti, Descartes non ha mai scritto un uomo macchina. Allora, quando, quando qui Foucault parla di uomo macchina di cui Descartes ha scritto i primi capitoli, ovviamente sta utilizzando una metafora molto rilevante, che però non è specificamente cartesiano. Sta leggendo, sta presentando tutta una importante sezione, o se preferite una serie, eh, della storia del pensiero moderno, essenzialmente dal 1650, dalla morte di Descartes, a 1750, 100 anni, in cui eh, la riflessione filosofica, la riflessione medica, si è esercitata anche sulla metafora dell'uomo macchina e per lo più questa metafora indiscutibilmente è stata continuamente fatta risalire a Descartes, sia pure con varie modulazioni come se fosse un discorso unico come se la metafora del libro qui è veramente affascinante questo tema Foucault costruisce un percorso unitario addirittura chiama, utilizzando questa metafora chiamandolo il libro dell'uomo macchina eh, come appunto un discorso che al suo interno non presenta, sì, presenterà quelle variazioni, ma non presenta crepe. Cioè, il libro dell'uomo macchina è il libro fondante di una certa filosofia dell'uomo. Però, se poi andiamo a vedere noi questo libro dell'uomo macchina, cominciando a chiederci molto banalmente dov'è che troviamo questo titolo, beh, lo sapete tutti, che il titolo cartesiano è un titolo che si trova essenzialmente, l'uomo macchina più famoso è eh, quello di La Metrin, che se non ricordo male era del 1746. Cos'è l'uomo macchina di La Metrin? L'uomo macchina di Lametri è un'opera di filosofia, di filosofia della medicina, è un'opera polemica, è un'opera di schietto sapore cartesiano, nel senso che Lametri ricostruisce la sua personale genealogia filosofica risalendo a Descartes, e così facendo, notate bene, cosa fa? Evita l'accusa, che era l'accusa più pericolosa di quegli anni, di spinozismo. 
dando oltretutto una lettura di Descartes molto precisa, perché la Mitri diceva, sì, Descartes ha parlato di res cogitans e res extensa, ma in realtà quando parlava di res cogitans mentiva. Lo faceva soltanto perché altrimenti avrebbe avuto incontrato problemi con la censura. Ciò che davvero interessava Descartes, ciò che davvero dobbiamo noi prendere sul serio dell'insegnamento della filosofia cartesiana, è il suo materialismo. Quando Foucault, qui parla di uomo macchina, ha ben presente questo, l'importanza dei rametri, tant'è vero che poco dopo scrive due registri ben distinti, quello cartesiano e quello tecnico-politico, poiché si trattava da una parte di sottimissione e utilizzazione, dall'altra di funzionamento e spiegazione. Corpo utile, corpo intelligibile. E tuttavia, tra l'uno e l'altro, dei punti di incrocio. L'uomo macchina di Rametri è insieme una riduzione materialistica dell'anima. È interessante che eh, Foucault dell'opera di Rametri metta in evidenza questo aspetto. Cioè la riduzione materialistica dell'anima, la il rifiuto di Rametri di prendere sul serio qualsiasi dottrina di carattere, non solo animista, di carattere religioso, di carattere spiritualista, è una teoria generale dell'addestramento e al loro centro regna la nozione di docilità che, che congiunge al corpo analizzabile il corpo manipolabile. È docile, un corpo che può essere sottomesso, che può essere utilizzato, che può essere trasformato e perfezionato. Tutti i termini che si adattano perfettamente agli automi. Allora, la metafora dell'automa era una metafora che trovate benissimo negli scritti cartesiani. Descartes non ha mai scritto un uomo macchina, si, do si dovrebbe in realtà discutere anche sulla presenza delle, delle pet machine, degli animali macchina nel del corpus cartesiano, eh, indiscutibilmente eh, Descartes insiste sul fatto che gli animali non hanno un linguaggio, e sul fatto cioè che gli animali non avendo un linguaggio non hanno un'anima, che il loro corpo funzioni come una macchina, eh? esattamente come il nostro corpo funziona come una macchina, Beh, in, diciamo che non significa automaticamente che è una macchina, allora, torniamo a un tema che ho già avuto modo di, di affrontare, che ci allontana momentaneamente a Foucault, ma poi ci torneremo subito. Il problema della morte in Descartes. La morte eh, in Descartes e non solo è un tema eh, di riflessione filosofica che è di ascendenza stoica, da Seneca in poi eh, filosofare significa imparare a morire, Montaigne che è quello che ha scritto me le pagine più belle in proposito ha detto sì filosofare e imparare a morire ma questo dimostra anche che la filosofia è assolutamente inutile perché i contadini più ignoranti sono quelli che sono gli uomini che sanno affrontare meglio la morte e quindi eh, a cosa serve la filosofia se non riesce a fornirmi un sapere superiore a quello posseduto da contadini che sono gli uomini più poveri e ignoranti del dell'epoca, da, da quei contadini a cui eh, lui guardava contemporaneamente con rispetto e anche a volte con un po' di, di ironia. Montagne, il, il rapporto tra Montagne e la filosofia è un rapporto strano, un rapporto bizzarro. Eh, non è sufficiente dire di Montagne che fosse uno scettico, per esempio, certo che lo era, ma non è quello il punto. Eh, L'ironia che Montagne esercita nei confronti dei filosofi è un'ironia pressoché utile, unica nella storia della filosofia. Mi viene in mente la descrizione che, se non ricordo male, d'Alembert fa di Diogene il cinico, il quale diceva d'Alembert era l'unico filosofo che derideva gli altri filosofi, che non derideva solo gli ignoranti come facevano i filosofi dell'antichità, ma derideva anche gli altri filosofi. Quindi un potenziamento, ecco, la, 
L'immagine del filosofo, secondo me, eh, in Montaigne più emblematica è quella proprio di Pirrone, lo scettico, un grande, un, forse il più grande scettico dell'antichità, nonché uno dei maggiori pensatori dell'antichità, ma soprattutto l'immagine di un aneddoto che riguarda Pirrone, riportato anche da Montaigne. Eh, Pirrone durante un viaggio in barca, in nave, eh, incontra una tempesta e marinai e altri passeggeri della nave sono sconvolti dalla paura, dal terrore, pregano, piangono, si disperano e lui semplicemente li riprende mostrando loro un maiale che dormiva placido e tranquillo e chiedendo a quegli uomini, voi volete dirmi che siete meno coraggiosi, meno saldi moralmente di questo animale, dov'è la vostra virtù, la vostra ragione, la vostra superiorità se siete incapaci di affrontare una, un evento che questo animale affronta con la massima tranquillità. A che serve la vostra ragione se vi rende incapaci di mostrare la saldezza d'animo di un maiale? Ecco, la metafora del, del, del la metafora, l'aneddoto, meglio, del naufragio, sapete come sia un, un, un degli aneddoti in metafore, entrambe le cose, più celebri nella storia della filosofia, pensate a Lucrezio, secondo libro del Dererum Natura. Il, il filosofo che viene paragonato all'uomo che, fermo, stabile, sul terreno, sulla terra, osserva una nave in lontananza squassata dai frutti del mare e dalla tempesta. E il piacere che egli prova, perché prova piacere, non è un piacere maligno di colui che gode della sofferenza. nella consapevolezza della propria sicurezza, nell'essere consapevoli della propria certezza. Perché la filosofia dà questa eh, certezza in Lucrezio? Perché assicura la conoscenza della vera realtà, della natura, delle cose, per cui per esempio non dobbiamo avere il timore della morte perché quando ci siamo noi non c'è lei, non dobbiamo, non dobbiamo avere timore dell'ade perché l'anima è immortale, non dobbiamo avere timore degli dei perché curano di noi e quindi tutto questo ci libera. La filosofia ha questa funzione di liberazione, la vera filosofia che era quella di Crea. La metafora del naufragio <coughs> torna in questo senso. L'aneddoto del filosofo che affronta il naufragio con saldezza d'animo è un aneddoto che appunto a Montaigne tiene ben presente nella figura di Pirone a dimostrazione, se possiamo usare il termine dimostrazione con Montaigne, perché da buon scettico avrebbe molto da dire, Montaigne aveva preso molto sul serio quell'espressione che egli aveva preso proprio da Pirone, se non ricordo male, e al punto da farne uno dei motti, epico. Chi di voi ha bazzicato un minimo la fenomenologia sa cos'è l'epochè. L'epochè è la sospensione del giudizio. La sospensione del giudizio, eh, il fermarsi di Montaigne, l'epico, io mi fermo, io sospendo, io non vado oltre. Io non, de, non giudico, non faccio molto... Attenzione, molto semplicemente, non traggo conseguenze da determinate, pre, da determinate premesse. Tutto mi spinge a trarre determinate conseguenze, ma io non lo faccio. Io scelgo di non farlo, di fermarmi un attimo prima, in attesa di un qualcosa che forse non si verificherà mai o che forse si verificherà indipendentemente dalla mia scelta. Dirà, vi darò circa un, 
160 anni dopo, anche qualcosa di più, che l'uomo, in quanto io pensante, non trae mai conseguenze dalle premesse. È la natura che lo fa, ovvero il pensiero non è l'atto di una sostanza pensante, è semplicemente, sempre qui si fa per dire, una concatenazione di azioni sul piano del mentale di eventi fisici. Di nuovo, lasciamo perdere adesso la scendenza spinoziana, però l'idea è essenzialmente questa, questo del, del, del sogno di D'Alembert, lo dice, lo dice, gli dirò. Allora, montegnanamente la sospensione del giudizio, l'epico, comporta, per esempio, la possibilità di osservare con sguardo limpido, potremmo dire, scevro da pregiudizi perché? Perché il pregiudizio è ciò che viene confermato dal giudizio espresso, dalla valutazione. Quindi lo sguardo dell'osservatore, quello messo in atto dai fenomenologi da Husserl nella, nella prassi dell'epoca, è lo sguardo che cerca di osservare le cose come si sviluppano. Ora, questo processo viene adombrato in maniera assolutamente geniale da Foucault quando utilizza la metafora del libro dell'uomo macchina. Io assumo questo punto di vista e leggo quegli eventi sotto questo, sotto questo titolo. Ma non c'è un evento del genere. Non esiste un uomo macchina come libro. È la costruzione storica qualcosa, l'intervento del soggetto. Perché continuo a tornare a Montaigne? Perché mh, ricordo sempre come se nella storia della follia Foucault individui in Descartes l'inizio vero della modernità per quel che riguarda il rapporto con la follia, ovvero la famosa pagina in cui Descartes esclude di poter essere folle quindi l'io del, del filosofo l'io della ragione eh, non si confronta con la follia ma la elimina prima ancora che questa prenda la parola Montaigne era invece l'ultimo rappresentante di una stagione filosofica diversa, precedente nella storia folia all'età classica, a quella renaissance a cui Foucault, appunto nella storia folia, torna più volte riecheggiandola, più che descrivendola, riecheggiandola. E ho già detto come la renaissance non venga a coincidere semplicemente anche cronologicamente con il nostro rinascimento, per quanto indubbiamente la Renaissance cronologicamente coincide di fatto con il nostro Rinascimento. Anzi, potremmo dire che in fin dei conti finisce la Renaissance il Rinascimento nello stesso momento. Potremmo assumere come termine del Rinascimento, per esempio, la rivoluzione scientifica, e a questo punto dovremmo prendere sul serio la condanna a Galileo Galilei, siamo quindi nei 30 e 600, beh, 40, subito dopo Descartes pubblica le meditazioni, pochi anni dopo. Quindi vedete il torno di tempo, proprio il torno di anni è esattamente quello. Ma il punto vero è un altro. Il punto vero è che, diceva Foucault, Ancora in Montaigne l'affrontamento tra loro era un affrontamento possibile all'interno della stessa persona. Montaigne si era interrogato lungamente sulla possibilità che gli fosse folle, ma non come lo farebbe un uomo moderno che si interroga sulla sua sanità mentale. Non è solo quello. La follia è sempre stata studiata anche come malattia fin dall'antichità. Ma la follia è presente nel eh, pensiero montegnano come possibilità della stessa ragione, come una voce, potremmo dire, della stessa ragione. 
non come la negazione della ragione. Questa pluralità di espressioni eh, si perde nel momento in cui da una parte il tema della disciplina militare abbraccia la tecnicalità del dominio, del dominio anche eh, politico, Montaigne scrive pagine bellissime, nei saggi, sull'opportunità a meno che si vada a parlamentare. È il caso di uscire dalla piazza forti per andare a parlamentare? Ovvero mette in rilievo come paradossalmente proprio l'estrema varietà delle esperienze umane, esperienze storiche umane, anche di, delle vicende più diverse, le guerre, che erano comuni allora, eh, le guerre, i conflitti, i duelli, eh, la conquista delle città e così via, non, port, non sia irregimentabile in linea di principio, non sia definibile attraverso protocolli, non sia disciplinabile. Anzi, quelle discipline che pretendono, scusate il gioco di parole, non ho voluto, di disciplinare il mondo che l'uomo vive, il vissuto dell'uomo, sono le discipline su cui spesso Montaigne esercita più ferocemente la sua ironia. Ve ne cito due, che sono per certi aspetti le, quelle su cui in qualche misura egli torna di più, che sono la giurisprudenza e la medicina. Queste due discipline pretendono di irregimentare, disciplinare i comportamenti, punire i reati, i crimini, da una parte, definire in maniera univoca finalmente ciò che è giusto e ciò che non lo è e irregimentare i corpi, irregimentare la salute, combattere le malattie come forma di salvaguardia di una vita salutare, con l'ironia straordinaria di Montaigne esercitata contro se stesso, perché lui aveva dovuto eh, impartire la giustizia, combinare a volte pene, pene anche pene, a pene capitali, e si era confrontato con le strutture, con la follia, il caso di dire del diritto, della giurisprudenza, delle leggi, delle... <coughs> E poi al contempo esercita ironia ferocissima nei confronti dei medici, che egli considera eh, i più ridicoli tra i sapienti. Io mi diverto a volte, dice Montaigne, a inventare i sintomi per vedere che cosa ne avrebbe dedotto il mio medico e quali terapie mi avrebbe procurato mentre mi accorgo che gli uomini, i popoli selvaggi e gli animali, notate questa assonanza, questa affinità, ma attenzione, non ha alcuna valenza dispregiativa. Il fatto che Montagna comuni spesso animali e uomini selvaggi non significa che egli vede gli uomini selvaggi come primitivi o come eh, meno che umani, semplicemente anzi li vede come più vicini alla natura, ovvero meno colpiti dalla degenerazione dovuta ai vizi sociali. Gli animali sanno per istinto, per la loro conoscenza innata potremmo dire, quali sono le erbe che procurano il loro piacere, o meglio che li allieva, alleviano dal dolore, e proteggersi quando sanno male. E lo stesso vale per gli uomini dei popoli selvaggi, perché l'uomo civilizzato non sa più fare questo? Cosa è intervenuto a un certo punto? Sono intervenute le scienze. Bene, questo è l'universo montegnano, che è un universo di scienze, discipline, che non riescono a irregimentare e controllare nulla. Non ne sono capaci. L'universo dell'uomo macchina, l'universo cartesiano, 
anche se Descartes insiste, non ha mai scritto una nuova macchina, ha scritto la descrizione del corpo umano, ha scritto l'OM, che comunque vi ricordo sempre, va letto insieme al mondo, ovvero al trattato della luce, ha scritto Le passioni dell'anima, un'opera assolutamente straordinaria, in cui il rapporto tra <coughs> fisiologia, anatomia e eh, problematiche metafisiche, potremmo dire, sono strettissime, chiudo il discorso, Descartes come definisce la morte, non come il distacco dell'anima al corpo, o meglio, la morte non è provocata dal distacco dell'anima dal corpo, perché l'anima non è un principio vitale, come lo vedo invece tradizionalmente nella filosofia diciamo, di dispiazione aristotelica, la morte è semplicemente il risultato della rottura per usura o rottura traumatica degli organi del nostro corpo. Quindi è un aspetto puramente macchinale. Nel momento in cui il nostro corpo si rompe, oltre ogni possibilità di riparazione, la, o si usura eccessivamente, a quel punto l'anima, potremmo dire, si stacca dal corpo. Ecco dove è la macchinalità del corpo. In prospettiva, dico sempre, se il corpo muore perché si rompe, ricordiamoci sempre che i pezzi si possono sostituire. L'interpretazione macchinare del corpo, che si sì, trova le sue origini in Descartes, la Metri, per esempio, li svilupperà in una direzione eh, straordinaria. E l'elemento dell'automa, l'elemento dell'automa, a cui già Descartes eh, fa riferimento, diventerà ancora più importante nel XVIII secolo come automi intesi anche nel senso di uomini che sono automatizzati. Eh, Foucault chiude con questa paginetta geniale con un accenno strepitoso. I famosi automi da parte loro, da parte loro non, è, non erano solamente un modo di illustrare l'organismo, quindi una metafora, anche qui una descrizione, un principio euristico. Erano anche manichini politici modelli ridotti di potere, ossessione di Federico II, le roi philosophe per eccellenza, re minuzioso delle piccole macchine, dei reggimenti ben addestrati e delle lunghe esercitazioni. Va bene, fermiamoci qui e riprendiamo fra un quarto d'ora circa per la prossima lezione.